Salut, salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire des beignets fromage. Une recette très facile à faire. Pas besoin de laisser la pâte gonfler. Beignets moelleux, comme d'habitude. Réussir à 100%. Les enfants les adorent. Les adultes et les vieux les adorent. Recette de beignets complet, équilibré, avec beaucoup de protéines. Vous voyez, il n'a pas fait comme ça là. Il dit, laisse-moi devenir spongieuse, laisse-moi, donne-moi la place pour m'éclater. Il s'éclate. Pourtant, si tu l'empresses, il va dire qu'il va étouffer, il va devenir pâteux. Hein? Alors qu'il veut être spongieux, il dit que maman, laisse-moi éclore, laisse-moi, laisse-moi. Hein? Donne-moi la place, je vais éclorer. J'ai envie de cuire à l'intérieur, il fait, mm, il s'écarte, regardez. Il fait, mm, il se tire, il s'écarte. Un peu comme un enfant qui veut sortir devant de sa mère. Il fait, mm, regardez, chacun cherche à s'éclorer, chacun veut être le plus beau. Ah ça, regardez. Mmh. Maman, les beignets là, eh. ça me montre comment c'est moelle à l'intérieur. Il n'y a pas de pâte, l'intérieur est moelleux, espongeux. Chacun cherche la route pour sortir, regardez-moi ça. Celui-ci alors, il a dit que merde, il sort de, de tous les niveaux, à tous les niveaux il sort. Laisse-moi éclorer, non, laissez-moi, donnez-moi la place. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin de 5 œufs, 500 g de farine, 175 g de sucre, mélange du sucre vanillé, du sucre et du sel. Après avoir bien reparti nos ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure, nous allons commencer avec la préparation. Là, nous allons mettre dans une terrine notre fromage blanc. C'est 750 g de fromage blanc. Voilà, 3 fois 250 g. Nous allons ajouter à cela cette première partie de farine qui est 250 g de farine plus un sachet et demi de levure chimique. Nous allons d'abord mélanger ceci jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Ce gâteau au fromage est tellement délicieux. Voilà la première partie ainsi terminée. Nous allons séparer le jaune du blanc. Là, nous avons le sucre, le sucre vanillé, le sel et 5 jaunes d'œufs. Nous allons bien le mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Voilà. Et nous allons battre le blanc à neige. Voilà. On peut également le faire manuellement, mais si on a un souhait, pour pas se pallier tout ce travail. Nous allons maintenant mélanger tout ceci à notre fromage et farine de blé de tout à l'heure. Nous allons ajouter progressivement nos ingrédients, en l'occurrence le jaune d'œuf et sucre bien battu. Voilà, après avoir mélangé euh, le fromage, une partie de la farine, le jaune d'œuf, le sucre, le sel, la levure, on va ajouter progressivement le reste de 500 grammes de farine on va laisser un petit réserve de farine pour la fin à ce niveau nous allons ajouter maintenant le blanc de l'œuf là maintenant je vais entrer dedans avec les mains c'est la phase terminale je vais pétrir ma pâte parce que ici je veux sentir la texture avant d'ajouter progressivement la dernière vague de farine restante. Ce n'est pas encore assez solide. Si vous la faites à ce niveau, ça va boire de l'eau. Mais là, maintenant, vous avez vraiment les quantités détaillées. Et je vous le laisse en description. J'ajoute la farine là-dedans. Je mets toute ma farine bien mélangée. La pâte est bien homogène. Pour réaliser notre pâte, 
Nous avons eu besoin de 750 g de farine de blé, 750 g de fromage, 190 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet et demi de levure pâtissière, 5 œufs et à peu près 8 g de sel. Vous n'avez pas du tout besoin de laisser reposer. Vous pouvez directement le passer à la friture. Je conseille aux députants, n'est-ce pas, de préformer leur boulette de beignets parce que euh, quand vous ne pouvez pas manipuler avec la main, coupez en forme presque identique et formez-le avant. Voilà le secret, les amis, que je vous donne là comme ça. Après avoir disposé mes beignets, comme je vous ai montré là, je vais huiler ma main, je vais mettre de l'huile sur ma main, je vais ramasser mes beignets, comme vous le voyez, je vais l'arrondir, je fais des boulettes à la main, et progressivement, je fais mes boulettes à la main et je les dépose. C'est le secret pour les débutants, vous faites juste ça, vous faites des boulettes à la main, vous obtenez des, des boulettes rondes comme ça, les beignets, vous les déposez. Et ainsi de suite, vous essayez de l'arrondir à la main et vous le déposez. Et voilà. Voilà, nous allons faire des boules de fromage. Voilà. L'huile ne doit pas être très chaud de peur de les cramer. Ça a besoin d'une température pas très chaude, pas très froide. Je veux dire, mon four est réglé à 4. On doit fabriquer la boule avec notre pomme de main. Voilà, nous avons des beignets bien blondis. Le secret, c'est de le faire à feu doux. Pas très fort ou pas moins fort. Un feu moyen. Voilà donc le résultat. Nous obtenons des beignets bien formés. Je veux dire des boulettes de beignets au fromage. Le secret, comme je vous ai dit, c'est de préformer votre pâte avec la main bien à l'avance. Là, vous êtes sûr que vous aurez des beignets bien arrondis, bien formés, presque identiques, comme si on les avait mesurés. Et bien, je vous rappelle que ce n'est pas industriel, c'est pas maison. Hein? Ils sont vraiment bien identiques. Voilà. Là, nous allons essorer nos beignets. Ça, c'est le secret de nos beignets. Roulez, 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 roulez. Parce que la main est huilée, ça va glisser. Donc, ça ne colle pas. Vous roulez et vous glissez dans l'huile. Ainsi de suite. Vous roulez, vous roulez, vous roulez. Vous voyez, ils sont la pâte est ronde et vous le glissez dans l'huile. On se rassure qu'il ne coule pas en bas parce que parfois ça ne décolle pas tout seul. On envoie juste la fourchette pour se rassurer que ça ne coule pas au fond. Voilà mon secret des beignets bien ronds comme des œufs. Voilà les amis, nos beignets, nos boulettes de beignets de fromage ainsi terminées. Likez si vous avez aimé. Partagez. On se dit à la prochaine pour des prochaines recettes. Bye-bye.